ஹலோ பசங்களா நான் அவங்களோட பாலிஜி ரீஜா அவங்க கூட சேர்ந்து பாலிஜி தம் சம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ நம்ம இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் க்ராட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட லெக்சர் நம்பர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த லெக்சர் நம்பர் ஃபைவ் வந்துட்டு நம்ம என்ன இந்த செஷனில் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வீட்ஸ் கிட்டே இருந்தோம் எப்படி நம்ம க்ராப்ஸு ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத கற்றுக்க போகிறோம் அப்புறம் ஹார்வெஸ்டிங்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த செஷனில் வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ வாட் யூ வில் லேர்ன் அப்படின்னா வீட்ஸ்னால் என்னது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க வரும் எதுக்கு வீட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் எந்தெந்த மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு இந்த வீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்புறம் ஹார்வெஸ்டிங்னால் என்னது அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் இந்த செஷனில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நான் இது வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்துட்டு கிளாஸிக்காக வந்துட்டு நம்ம எல்லா செஷன்லையுமே வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நம்ம வந்து இது ரொம்ப முக்கியமானது அதனால நான் என்னோட எல்லா செஷன்ஸ்லையும் இது ஒரு குவிக் ரீகேப்க்கு நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் என்ன சோவிங் அதுக்கப்புறம் என்ன மேன்யூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுறது விச் இஸ் இரிகேஷன் இதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து வீட் ரிமூவல் அதுதான் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஜம்ப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் தென் இதுவும் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸ்டோரேஜ் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா வீட்டு மூலம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங் என்ன அப்படின்றத இந்த இந்த செஷனில் தான் நம்ம இந்த ரெண்டு பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் நீங்கள் எப்பயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த செடியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த செடியெல்லாம் இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம நான் நிறைய வாட்டி நான் வந்து கொரியாண்டர் அதாவது கொத்தமல்லி வாங்கும் போது அது கூட சேர்ந்து இன்னொரு விதமான வந்துட்டு ஒரு இலை வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னா இது நமக்கு தேவையில்லாத செடி எனக்கு தேவையானது கொத்தமல்லி நமக்கு தேவையில்லாத தா தானாகவே வந்துட்டு சில செடியெல்லாம் வந்துட்டு வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தேவையில்லாத செடி வந்து நம்ம வந்து வீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி கார்டன்லலாம் பார்த்து இந்த ஒரு இதுல புல்ல வந்துட்டு இது ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ராவா வளர்ந்திருக்கும் கிராஸ்ல வந்து இது ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ராவா வந்து வளர்ந்திருக்கும் இது எனக்கு தேவையில்லாதது அதனால நான் வீடுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்னே கொத்தமல்லி கூட வந்துட்டு அதாவது கொரியாண்டர் கூட வந்துட்டு ஒன்று வளரும்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை பேர் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்றத வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்போ வீட்ஸ்னா வந்து என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்டிசைரபிள் பிளான்ஸ் இந்த செடியாக நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸை வந்துட்டு நம்ம வீட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த வீட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம்ல எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு பிடுங்கி எடுத்து வீசுகிறோம்ல அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம வீடிங் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எதுக்காக வந்துட்டு நம்ம இந்த வீட்ஸை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் மேம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருதுல்ல சரி மேம் தேவையில்லாத செடி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதை வீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம வந்து பிடிங்கி எடுத்து தூக்கி போடுறோம்ல அதை கட் பண்ணுறோம்ல அதை வேரோடு நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து வீடிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் எப்போ இந்த வீட்ஸை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப பெருசாக அது சீட்ஸ்லாம் வளர்ந்து ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே எடுத்துருங்க ஏன்னா அது சீட்ஸு அதில் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதுவே அதுக்கப்புறம் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு நிறைய ஆகிடும் ஸோ ஒன்றே ஒன்று குட்டியாக இருக்கும்போது அப்போவே அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வேரோடு எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எதுக்காக நம்ம வீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா இப்போது ஒரு வீடு பிளான்ட் இருக்குது ஒரு கொத்தமல்லி பிளான்ட் இருக்குது ஒரு கொரியாண்டர் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இப்போது இந்த வீடு பிளான்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம கொரியாண்டர் பிளான்ட்டை தான் நம்ம பொத்தி பொத்தி பார்ப்போம் அதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் சன்லைட் தேவைப்படும் நியூட்ரியன்ஸும் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இடமும் தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொத்தமல்லிக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஏன்னா நமக்கு அதுதான் தேவை ஆனால் அந்த தேவையில்லாத செடி என்ன பண்ணணும்னா இந்த கொத்தமல்லி கூட வந்துட்டு காம்படிட் பண்ணும் சண்டை போடும் இல்லை எனக்கு தான் தண்ணி எனக்கு தான் வந்துட்டு சூரியன் வெளிச்சோம் எனக்கு தான் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் சாயில் இருக்குது எல்லாமே எனக்கு தான் அப்புறம் இந்த இடமும் எந்த தான் அப்படின்னு வந்துட்டு சண்டை போடும் ஸோ அது நமக்கு தேவையே இல்லாத செடி எதுக்கு வந்து அதை வச்சுட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள்
சரி வீல்ஸ்லாம் என்ன நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் வீல்ஸை வந்துட்டு எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது கற்றுக்கிட்டோம் ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகுன்றதையும் பார்த்தோம் இப்போது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த வீல்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு நாலு மெத்தட் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா டில்லிங் டில்லிங்னா என்னென்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் வந்து நம்ம இதை பற்றி பேசியிருப்போம் ஓகே அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து சீட்ரில் மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னா குர்பி அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த வீட்ஸை வந்துட்டு நாஸ்தி பண்ணிடுறோம் அண்ட் தென் வீடி சைடு இது ஒன்றுன்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டில்லிங் டில்லிங் வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஐ திங்க் செகண்ட் லெக்சரில் நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பண்ணும் போதே வந்துட்டு டிராக்டர் கூட இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போவே வந்துட்டு வீட்ஸ்லாம் வந்து சிறிது இருந்துச்சுன்னா வேரோடு இருந்துச்சுன்னா அப்போவே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் அந்த ப்ராசஸ்லேயே வந்து நம்ம வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தென் செகண்ட் ப்ராசஸ் என்ன இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீட் ட்ரில் இது மூலியமாக கூட வந்து நம்ம வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் தென் இது வந்து டீப்பாக போயிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடும் தென் மூணாவது இது தான் வந்துட்டு குர்பி அந்த ஆயுதம் கீழேருந்து அப்படியே அந்த ரூட்டிலிருந்து அந்த வேர்லேருந்து அந்த வந்து வீட்ஸை எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறது யாருன்னா இந்த குர்பி ஆயுதம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நாலாவது என்ன வீடி சைடு வீடி சைடுனால் என்ன அப்படின்னா வந்து கெமிக்கல்ஸ் ப்ர யூஸ் பண்ணி அதை பிரயோகமாக யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த வீட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நாஸ்தி பண்ணிடுறோம் ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா நம்ம வந்து கெமிக்கல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்களே இங்கே பண்ணுறாங்கல்ல அங்கல் எல்லாம் இவங்க பண்ணும் போது பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மூஞ்சியெல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அது கெமிக்கல்ஸ் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது நம்மளுக்கே அது வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாதுல்ல அதனால் நம்ம பார்த்து பார்த்து வரும் அந்த வீட்ஸுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம பார்த்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நாலு மெத்தடு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம் என்னென்னா டில்லிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் டிராக்டர் கூட அட்டாச்சாக இருக்கும் ஸோ பண்ணும் போதே நமக்கு ஏதாச்சும் வே ரூ வீடுஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா வேரோடு எடுத்துடலாம் ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் சீட்ரில் யூஸ் பண்ணுறது அதை வச்சு நம்ம வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் மூணாவது மெத்தடு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த குர்பி வேர்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணால் வச்சுக்கோங்க அப்படியே இப்படி இருந்து எடுத்து இப்படி எடுக்கிறது அதுக்கு வந்து குர்பின்னு சொல்கிறோம் நாலாவது வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வீடி சைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஏன்னா கெமிக்கல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் வீடி சைடு பெஸ்டிசைடு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி வீடி சைடு ஓகே இது பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம யார் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்களோ ஹியூமன்ஸ்லாம் வந்து மாஸ்க்கு அப்புறம் சேஃப்டி இதெல்லாம் போட்டு வந்து அவங்க பண்ணணும் இல்லைனா வந்து அவங்களுக்கே அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ வீட்ஸ்னால் என்னது அன்வான்டட் பிளான்ஸ் நமக்கு தேவையில்லாத பிளான்ஸ் வந்து வீட்ஸ் இதை ரிமூவ் பண்ணுறோம்ல அந்த ப்ராசஸ் என்னென்னு சொல்கிறோம் வீடிங் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் சரி எதுக்காக இந்த வீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா அது நல்ல நமக்கு தேவையான பிளான்ஸ் கூட வந்துட்டு சன்லைட்டுக்கு வாட்டருக்கு ஸ்பேஸுக்கு நூட்ரியன்ஸ்க்கு இதுக்கு உள்ள தான் காம்படிட் பண்ணும் எதுக்கான சரி காம்படிஷன் அதனால் நம்ம வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இந்த வீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நாலு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா டில் செகண்ட் சீட்ரல் தேர்ட் வந்துட்டு குர்பி அப்படின்னு ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோர்த் வந்துட்டு கெமிக்கல் மெத்தட் விச் இஸ் வீடி சைடு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து வீட்ஸில் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ நான் லெட்ஸ் ஜாம் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் டாபிக் விச் இஸ் ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங்னா என்னது அறுவடை பண்ணுறது கரெக்டாக எங்கள் பாருங்கள் அந்த ஃபார்மர் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படியே லபல 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 வந்துட்டு அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஓகே ஸோ ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தி கட்டிங் ஆஃப் அ கிராப் ஆஃப்டர் இட் இஸ் மெச்சுர் இஸ் கால்ட் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் தென் இன் ஹார்வெஸ்டிங் கிராப்ஸ் ஆர் ஃபுல்ட் அவுட் ஆர் கட் க்ளோஸ் டு தி கிரவுண்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த கிராப் வந்து நல்லா வளர்ந்துருச்சு அதாவது மெச்சூர் ஆகிடுச்சு நம்ம சொல்லலாம் வயசுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி அந்த கிராப் வயசுக்கு வந்துருச்சுன்னா அப்போ தான் நம்ம அந்த செடியை வந்துட்டு கட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிடுறாதீங்க நீங்கள் பிஞ்சுலேயே பழுத்துகிற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க ஓகே அப்போ தான் அந்த வெட்டுவோம் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹார்வெஸ்டிங் நம்ம ஊரில் அறுவடை பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் எப்போ வந்து அதை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் யூஸ்வலாக அந்த செரல் கிராப்ஸ்லாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்
நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயுமே வந்துட்டு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது கட் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபார்மர் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மேங்கோ கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லேயுமே சில டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கல் இது நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் இதை வந்து இதன் படத்துலேயும் காமிச்சிருப்பாங்க அப்படியே ரேண்டமாக அப்படி நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே கசக் கசக் கசக்கன்னு வெட்டிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க கசக் கசக் அப்படின்னா ஓகே ஸோ அந்த ஒரு டூல் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இட் இஸ் கால்ட் சிக்கல் ஓகே சிக்கலில் மாட்டிக்காதீங்க சிக்கல் ம் தென் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரெஷிங் இதையுமே நம்ம படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் அப்படியே இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்க நம்ம அம்மா மார்கள் கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே அந்த க்ராப்ஸ்லாம் எடுத்து பசக் அப்படின்னு வந்துட்டு பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியே இருக்க அந்த ஹஸ்கு அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகி வரும் நமக்கு வந்து கிரெயின்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறோம் அதனால் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து த்ரெஷிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து கம்பைனர் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இந்த த்ரெஷிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே நம்ம வந்துட்டு ஒரு மஷின் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை நம்ம கம்பைனர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இருக்குல்ல இந்த எல்லோ கலராக கோல்டன் கலராக புல் மாதிரி இருக்கே அதை அந்த கிரெயின்ஸ் கிட்ட இருந்து செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து த்ரெஷிங்னு சொல்கிறோம் மேனுவலாக பண்ணால் ரொம்ப லேட் ஆகுதுல்ல அதனால் வந்து ஒரு மஷினை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மஷின் பேர் என்ன கம்பைனர் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது மெத்தட் மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வினோவிங் வினோவிங்னால் இந்த மாதிரி மெஷின்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்று வந்து பிக்டோரியல் இன்னொன்று வந்து ரியல் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி கூட வந்துட்டு அந்த மஷின் வழியாக போகும்போது அந்த சுகர் கேன்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஜூஸ்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு அந்த சக்கை வழி வரும்ல அந்த மாதிரி கிரெயின்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் போயிடும் தேவையில்லாத அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து வெளியே வந்துடும் ஓகே ஸோ அந்த மெத்தடு பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து வினோவிங் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்வெஸ்டிங் கான்செப்ட் ஹார்வெஸ்டிங்கில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அறுவடை பண்ணுறது எப்போ பண்ணுவாங்க பேசிக்லி ஹார்வெஸ்டிங் என்ன கட்டிங் ஆஃப் கிராப்ஸ் ஆஃப்டர் தே ஆர் மெச்சோர் மெச்சோர் ஆகிட்ட பேருக்கு அந்த கிராப்பை கட் பண்ணுறோம்ல அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா ஹார்வெஸ்டிங் எப்போ பண்ணுவாங்க இப்போ செரல் கிராப்ஸ்லாம் எடுத்தோம்னா த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகும் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு அப்போ தான் வந்து அவங்கள வந்து கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணும்போது எங்கே பண்ணுவாங்க சாயிலேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸு அங்கேருந்து அந்த கிராப்பை வந்து கட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஹார்வெஸ்டிங் இதுக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு மூணு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உதாரணம் என்னென்னா சிக்கல் சிக்கலில் மாட்டிக்காதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதை யூஸ் பண்ணி அந்த எல்லாம் வெட்டுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க செகண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரெஷிங் த்ரெஷிங்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு இங்கே மேலே பிக்சரில் காமிச்ச மாதிரி அந்த கிரெயினை அந்த வெளியே இருக்க அந்த ஹஸ்க் கூட செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இது ஒன்று மேனுவலாக பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் மிஷின் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் அதை கம்பைனர்னு சொல்கிறோம் மேனுவலாக வந்து இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு இப்படி வந்துட்டு பண்ணணும் ஓகேவா செக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் மெத்தட் வினோவிங் வினோவிங் என்னென்னா நான் உங்களுக்கு சுகர் கேன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தால அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு மஷின் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து என்ன ஆகும் போகும் இதை நம்ம ஃபுல்லாக போடணும் சீட்ஸில் அந்த கிரெயின்ஸில் ஒரு பக்கம் வந்து அந்த சக்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்துடும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன வினோவிங் அவ்வளோதான் அவ்வளவுதான் அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஓகே ஸோ ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலில் நம்ம ஊரில் நம்ம என்ன கொண்டாடுறோம் பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் பொங்கலோ பொங்கல் சொல்கிறோம்ல ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் எதுக்குன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணி சோ பண்ணி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்ல சோ பண்ணி மேனியூர் போட்டு சீட்ஸ் போட்டு மேனியூர் போட்டு தண்ணி போட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணி இவ்வளோ மாதங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்துட்டு இந்த செரல் க்ராப்ஸ் ஆகும் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு இது செரல் க்ராப்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு கிராப்புக்கும் ஒரு ஒரு டைம் ஆகும்ல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேர்
பீஹு அப்படின்றாங்க ஓகேவா இப்போ இவர் டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காரு பல்லே பல்லே இது வந்து பஞ்சாபில் பண்ணுவாங்க அவங்க ஊரில் அதே அறுவடை ஃபெஸ்டிவலை ஹார்வஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பைசாக்கின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அவ்வளோதாங்க சந்தோஷமாக இப்போ கொண்டாட வேண்டியது தான் இவ்வளோதான் வந்து நம்ம இந்த செஷனில் கற்றுக்கிட்டோம் பீட்ஸ்னால் என்னது பீட்ஸ் வந்து எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஹார்வஸ்ட் பண்ணுறது எப்போ ஹார்வஸ்ட் பண்ணும் எப்படி ஹார்வஸ்ட் பண்ணும் என்ன டூல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹார்வஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த செஷனில் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ மீண்டும் உங்களை இன்னொரு செஷன் த லாஸ்ட் லெக்சர் ஆஃப் திஸ் செஷனில் வந்து உங்களை எல்லோரையும் நான் சந்திக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பண்ணணும் என்ன சாப்டர் பண்ணணுன்றது கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் வேணும் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து என்ன நடந்துட்டுருக்குன்றது கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம அதோடு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே பாய் பசங்களா